Hi friends, வணக்கம் and welcome to Kanna's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் ரெசிபியோட நான் வந்திருக்கிறேன் கிறிஸ்மஸுக்கு இன்னும் ஆறே ஆறு நாள் தான் இருக்கு அதால குயிக்கா எப்படி ஒரு ரிச் கேக் அதாவது குறைந்த செலவில் எப்படி ஒரு ரிச் ஃப்ரூட் கேக் செய்கிற முறையை தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு செய்து காட்ட போறேன் இது வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு வெட்டிங் கேக் லுக்ல இருக்கும் நான் இந்த கேக்குக்கு மேல மாசிப்பன் ஐசிங்கம் போட்டு தான் இந்த கேக் நான் செய்திருக்கிறேன் நீங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ உங்களுக்கு அதுல மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதுல மேல உள்ள ஆல் என்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ நான் போற ஒவ்வொரு வீடியோட நோட்டிபிகேஷனும் உங்க மொபைலுக்கு வந்து சேரும் இப்போ நாம இந்த ரிச் ஃப்ரூட் கேக் செய்யறதுக்கான இன்கிரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து பம்கின் பிரிசர்வ் நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கிறேன் இது வந்து சுல்தானா நூறு கிராம் எடுத்திருக்கிறேன் இது சௌச்சவ் ஐம்பது கிராம் ஜிஞ்சர் பிரிசர்வ் ஐம்பது கிராம் ரெட் செரி நூறு கிராம் கிரீன் செரிஸ் வந்து அதுவும் நூறு கிராம் இது வந்து கிரீன் செரி கிளேஸ் கிரீன் செரிஸ் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா கிறிஸ்மஸுக்கு ரெட் அண்ட் கிரீன் வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக தெரியறதுக்காக இது வந்து கேண்டி பீல் இதுவும் ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துருக்கிறேன் இது ரெய்சின்ஸ் இது ஒரு நூறு கிராம் இதில் டேட்ஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துருக்கிறேன் அதாவது ஐநூறு கிராம் டேட்ஸ் வந்து எடுத்துருக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி அந்த டேட்ஸில் உள்ள விதைகளை நீக்கிட்டு டேட்ஸை மட்டும் எடுத்து வையுங்க இப்போ எல்லா பொருட்களையும் நல்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ரிச் கேக் செய்யறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக டேட்ஸ் வந்து சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அதனால தான் நான் இந்த கேக்கை வந்து ரிச் ஃப்ரூட் கேக் வந்து பெயர் வச்சிருக்கிறேன் அதோட நான் இந்த ரெசிபிக்கு கோல்டன் சிரப் சேர்க்கல ஜாமும் சேர்க்கல இந்த மாதிரி எல்லா பொருட்களையும் நல்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வையுங்க கஜு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம்ஸ் இருக்கு இதில் அதையும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சொப் பண்ணி வையுங்க இப்போ இந்த வெட்டி வச்சிருக்கிற பழங்களோட கஜுவையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஆமன் ஃபிளேவர் ஓ எசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூனும் அதோட ரோஸ் ஃபிளேவர் ஓ ரோஸ் எசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்து அதையும் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணுங்க வெனிலா ஒரு டீஸ்பூன் இதில் வந்து நான் அறுபது எம்எல் பிரெண்டி சேர்த்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு பிரெண்டி சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா ஆரேஞ்ச் ஜூஸ் இல்லை ஆப்பிள் ஜூஸ் அது ஏதாவது சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் பிரெண்டி கொஞ்சம் சேர்த்தா தான் அந்த ரிச் கேக்குடைய ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேனும் சேர்த்துருக்கிறேன் இது வந்து சாதிக்காய் பவுடர் இந்த மாதிரி கையால் ரெண்டு விரலால் பிடிச்சி ரெண்டு தரம் இந்த மாதிரி போடுங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பொலித்தீன் கவரால் கவர் பண்ணி ஓவனை வச்சுடுங்க இனி அடுத்த நாள் காலையில் தான் நாங்கள் கேக் செய்ய போகிறோம் அது வரைக்கும் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஊறி இருக்கும் ஒரு கப்பில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆப்பசோடா எடுத்து ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு நல்ல சுடுதண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை நாம் ஏற்கனவே 
விதை நீக்கி வச்சிருக்கிற அந்த பேரிச்சம்பழம் டேட்ஸோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பொலித்தினால மூடி இதையும் ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலமாக சேர்த்துக்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கிராம் ரவையை நான் லேசாக வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் இந்த மாதிரி கொட்டிட்டு அதோட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மாஜரின் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஹீட்டோடு இருக்கக்குள்ளேயே இந்த மாஜரினை நீங்கள் போடும்போது நல்லா அந்த மாஜரின் மெல்ட் ஆகி இந்த மாதிரி மணல் மணல் மாதிரி உங்களுக்கு வரும் இதையும் ஒரு பொலித்தீன் கவரால் மூடி ஓவனை வச்சுருங்க அடுத்த நாள் காலையில் கேக் செய்கிறதுக்காக ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அப்புறம் டேட்ஸ் ரவா இந்த மூணையும் நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சு அடுத்த நாள் காலையில் எடுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து கேக் பேட்டர் தயாரிக்கிறதுக்காக நான் இப்போ மாஜரின் வந்து இதில் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் மாஜரின் எடுத்துருக்கிறேன் மாஜரினை இப்போ நல்லா பீட் பண்ணணும் இது வந்து சீனியை நான் பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதாவது இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் மாஜரினுக்கு இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் சீனி அதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணுங்க இப்போ இதில் அஞ்சு முட்டை இருக்கு இதில் வந்து நான் முட்டையை அப்படியே எல்லாத்தையும் சேர்க்க போறேன் அதாவது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ரிச் கேக்கு வெள்ளை கருப்பரம்பா சிவப்பு கருப்பரம்பா தான் எடுப்பாங்க நான் இதில் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே தான் சேர்த்து அடிக்க போறேன் முட்டையை சேர்த்து அடிக்கும் போது ஹை ஸ்பீட்ல வச்சு மீட் பண்ணுங்க இப்போ வெனிலா ரோசஸ் ஆமன் எசன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நைட் ஃபுல்லா ஊறி இருக்கிற இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ண போறேன் அதோட டேட்ஸையும் ரவையும் சேர்த்து ரெடியா வையுங்க இப்போ இந்த கேக் பேட்டர் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ள ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு ஸ்பூன் அடுத்து டேட்ஸ் ஒரு ஸ்பூன் அதுக்கடுத்து ரவை ஒரு ஸ்பூன் இந்த மாதிரி மூணையும் போட்டு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூணையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்படி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க கடைசியாக ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு மைதாமா சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் பைண்டிங்குக்காகத்தான் நான் இந்த மைதாமா இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கேக் அளவை தயாராகிடுச்சு இந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போ இதில் நான் டுவெல் பை நைன் இன்ச்சஸ் ட்ரே வந்து எடுத்துருக்கிறேன் இதுக்கு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் அதாவது ஆயில் பேப்பர் ஒரு ரெண்டு மூன்று பட்டா இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்த கேக் அளவையை கொட்டுங்க இந்த ட்ரேக்கு ஒரு அரவாசிக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த கேக் மிக்சரை இதில் கொட்டணும் இந்த கேக் மிக்சருக்கு இந்த ட்ரே பார்த்தாது அதால் நான் இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ட்ரே வந்து எடுத்திருக்கிறேன் இதுக்கு அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு பட்டியில் ஆயில் பேப்பரை விரிச்சுட்டு மிகுதியாக உள்ள அந்த கேக் கலவையை இதுக்குள்ளே போடுங்க ஸோ கேக்கை பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ட்ரே பேக் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு எடுத்துருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக்கர் குத்தி பார்க்கலாம் கேக் பேக் ஆயிடுச்சான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு குத்திட்டு இப்படி தொட்டு பார்க்கும்போது அது வந்து ட்ரை ஆகிருக்கணும் நான் வந்து இப்போ இந்த கேக்கை எல்லாம் இந்த மாதிரி உறுத்திட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ட்ரையில் போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு விரும்பினா நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணியும் எடுத்து கேக்கை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து சின்ன தட்டு இதையும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்கை வச்சு நல்லா அந்த கேக்கை உடைச்சிருங்க உடைச்சிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை ஒரு தட்டில் போட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்க
ஸ்பூனால் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கையை நல்லா கழுவிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு தண்ணி இல்லாமல் இருக்கணும் கையில் ஒரு தடவை கையால் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து கேக்குக்கு மேலே போகிற மாசிப்பன் ஐசிங் செய்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த வந்து கஜு வந்து நூறு கிராம் இருக்கு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் நூறு கிராம் ஐசிங் சுகர் ஒரு டீஸ்பூன் வெனிலா ஒரு டீஸ்பூன் ரோசஸ்ஸன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் ஆமனேசன்ஸ் அதோட அறுபது எம்எல் சுகர் சிரப் இந்த எல்லா பொருட்களையும் ஒரே தான் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறமா கையால் அதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்குங்க சுகர் சிரப்புக்கு பதிலாக நீங்கள் இதில் ஒரு முட்டையோட வெள்ளைக்கருவும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரும் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இது கையால் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா கையை தொடச்சிட்டு ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட கையில் இருக்கக்கூடாது நல்லா கையை தொடச்சிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்போ வந்து மாசிப்பான் ஐசிங் வந்து ரெடி ஆகிட்டுது இப்போ ஒரு ஆயில் பேப்பர் ஒன்று எடுத்து அதுக்கு மேலே ஐசிங் சுகரை இந்த மாதிரி தூவி விடுங்க இப்போ இதில் ஐசிங்கை வச்சு நல்லா இதை ரோல் பண்ணணும் ரோலிங் பின்னை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கீழேயும் மேலேயும் ஐசிங்கை தூவி தூவி நீங்கள் ரோல் பண்ணுங்க இப்போ அந்த ஆயில் பேப்பரோடையே சேர்த்து இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்குங்க ஏன்னா தனியாக பிரித்து எடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படியே கொண்டாந்து கேக்குக்கு மேலே இதை இப்படி வச்சுருங்க இப்படி வச்சுட்டு மேலே உள்ள அந்த ஆயில் பேப்பரை இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துருங்க மாசிப்பான் ஐசிங் வந்து நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் இதில் செஞ்சுருக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து செய்து காட்டுறதுக்காகத்தான் இதை எடுத்துருக்கிறேன் அதனால் இந்த நான் செய்த இவ்வளோ கேக்கிலையும் ஒரு நாளில் ஒரு பகுதிக்கு தான் இந்த ஐசிங் வந்து போதுமானதாக இருக்கு இப்போ இதில் நீங்கள் பீசஸ் வெட்டிக்கலாம் இப்போ என்னுடைய டாட்டர்ஸ் ரெண்டு பேரும் தான் வேர் பண்ண போறாங்க
ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள்